আসসালামু আলাইকুম রমজান স্পেশাল আয়োজনে আজ আপনাদের করে দেখাবো ইন্ডিয়ান ধাবা স্টাইলে চিকেন পাকোড়া আশা করছি কুরমুরে স্বাদের এই চিকেন পাকোড়া এবারের ইফতারে আপনারা অবশ্যই একবার ট্রাই করবেন আর আমাকে জানাবেন কেমন হলো রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করতে ভুলে যাবেন না চলুন তাহলে শুরু করা যাক চিকেন পাকোড়া করার জন্য এখানে আমি তিনশো গ্রাম চিকেন ব্রেস্ট এরকম ছোট কিউব করে কেটে নিয়েছি আপনাকে যে চিকেন ব্রেস্ট নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই আপনি চাইলে চিকেনের যে কোনো অংশ নিতে পারেন হাড্ডিওয়ালা হলেও সমস্যা নেই শুধু এরকম ছোট টুকরো করে কেটে নিতে হবে তারপর এর মধ্যে আমি আনুমানিক একটা চামচের মতো লেবুর রস দিয়ে দিচ্ছি আর সেই সাথে দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটা এবং আধা টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা সেই সাথে ঝাল করার জন্য আমি এর মধ্যে দিচ্ছি কাঁচা মরিচ বাটা এক চা চামচ আপনি চাইলে কিন্তু লাল মরিচের গুঁড়ো ব্যবহার করতে পারেন তবে কাঁচা মরিচের ফ্লেভারটা ভালো আসে আধা চা চামচ দিয়ে দিলাম জিরা এবং ধনিয়ার গুঁড়া তারপরে দিয়ে দিচ্ছি একটু হলুদের গুঁড়া এবং ওয়ান ফোর চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলার গুঁড়া ইন্ডিয়ান ঢাবা স্টাইলে চিকেন পাকোড়ার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটাতে খুব সুন্দর একটা রেড কালার থাকে দেখলেই মনে হয় অনেক স্পাইসি আর সেটার জন্য এর মধ্যে ব্যবহার করা হয় লাল রঙের ফুড কালার তবে আপনি চাইলে এটা বাদ দিতে পারেন এবারে আমি এর মধ্যে একটু পুদিনা পাতা কুচি দিয়ে দিচ্ছি আপনি চাইলে ধনে পাতা দিতে পারেন তবে পুদিনা পাতা দিলে ফ্লেভারটা বেশি ভালো আসে সব কিছু একসঙ্গে ভালো করে একটু মেখে নিতে হবে যাতে মশলাগুলো এই মাংসের গায়ে খুব ভালোভাবে কোট হয়ে যায় এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপ বেসন অবশ্যই বেসন দিতে হবে ময়দা দিলে কিন্তু টেস্টটা ভালো আসবে না তারপর এটাকে কুরমুড়ে করার জন্য আমি এখানে দিচ্ছি চালের গুঁড়ো আড়াই টেবিল চামচ আপনি চাইলে এখানে কর্নফ্লাওয়ারও ব্যবহার করতে পারেন যেটা আপনার হাতের কাছে বা ঘরে থাকে যে কোনো একটা দিলেই হবে আর এর মধ্যে আমি কোনো বেকিং সোডা বা পাউডার দিব না যেটা দিব সেটা হচ্ছে কুসুম গরম তেল এতে করে এই পাকোড়াটা ক্রিস্পি হবে বাইরের আবরণ আর বেশি তেলও টানবে না সব কিছু আবারও একসাথে ভালো করে একটু মিশিয়ে নিব ঢাবা স্টাইলে যে পাকোড়াটা তৈরি করা হয় তার মধ্যে ডিম ব্যবহার করা হয় এই ব্যাটারটা একটু পাতলা করার জন্য কিন্তু আমি দেখেছি যে ডিম দিয়ে করলে ঠান্ডা হওয়ার পর এটা একটু নেতিয়ে যায় আর নরম হয়ে যায় কুরমুড়ে ভাবটা বেশিক্ষণ থাকে না তাই ডিমের বদলে আমি এখানে ব্যবহার করব সামান্য একটু পানি ঠিক ততটুকুনি যতটুকু এই ময়দা আর বেসনের মিশ্রণটাকে হালকা পাতলা করে এই মাংসের গায়ে কোট হতে সাহায্য করে আর কালারটা খুব একটা রেড আসেনি তাই আমি আরও একটু রেড ফুড কালার দিয়ে দিচ্ছি যাতে সেই ঢাবা স্টাইলের লুকটা আসে তারপর আবারও সব কিছু একসঙ্গে ভালো করে মেখে নিতে হবে আমার এটা মাখা হয়ে গিয়েছে দেখুন মশলা বেসন সব কিছু এর সঙ্গে ভালো মতো কোট হয়ে গিয়েছে এবার আমি এটাকে আধা ঘন্টার জন্য রেখে দিব বেশি সময় রাখলে মশলাটা এর মধ্যে ভালো করে ঢুকবে ভাজার জন্য চুলায় মিডিয়াম আঁচে আমি তেল গরম করে নিয়েছি চেক করে নিলাম তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে তেলটা খুব বেশি গরম করবে না তাহলে বাইরে তাড়াতাড়ি কালার আসবে ভেতরে মাংসটা কাঁচা থাকবে আবার বেশি অল্প আঁচ থাকলে কিন্তু আবার তেল বেশি টানবে তাই মিডিয়াম গরম তেলে এর মধ্যে সেই চিকেন পাকোড়াগুলো ভেজে নিতে হবে প্রত্যেকটা চিকেনের টুকরো আপনাকে আলাদা আলাদা ফেলতে হবে একসঙ্গে সব ঢেলে দিলে হবে না পাকোড়ার মতো এরকম ছোট ছোট করে এটাকে ভাজতে হবে হাড়িতে যতগুলো ধরে সবগুলো দেওয়ার পরে এটাকে আপনাকে মিনিট খানেক একটু ভেজে নিতে হবে যতক্ষণ না ওপরটা একটুখানি শক্ত হয়ে আসছে যখন ওপরটা একটু শক্ত হয়ে আসবে তখন এগুলোকে এইভাবে উল্টে পাল্টে নেড়ে জেড়ে দিতে হবে যাতে চারপাশে সমানভাবে এটা ভাজা হতে থাকে আর খুব বেশিক্ষণ ধরেও ভাজা যাবে না তাহলে কিন্তু চিকেন ভেতর থেকে জুসিনেসটা হারিয়ে ফেলবে একটু শক্ত আর রাবারি হয়ে যাবে আমার এটা ভাজতে তিন থেকে সাড়ে তিন মিনিটের মতো সময় লেগেছে তারপর আমি এগুলোকে তুলে নিচ্ছি এই জন্যই চিকেনের টুকরোগুলো ছোট করে কাটা জরুরি যাতে সময় বেশি না লাগে ভাজা হয়ে গেলে এগুলোকে আমি তেল থেকে তুলে নিব এই তো হয়ে গেল কুরমুড়ে স্বাদের স্পাইসি চিকেন পাকোড়া এর বাইরের আবরণটা যেমন ক্রিস্পি হয় ভেতরটা থাকে জুসি আর সফট চলুন ভেতরটা একটু ভেঙে দেখা যাক মাংসটা সেদ্ধ হলো কিনা দেখতে পাচ্ছেন মাংসটা সাদা হয়ে গিয়েছে তার মানে এটা পারফেক্টলি সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে আর ভেতরটা কিন্তু একটুও ড্রাই হয়ে যায়নি একদম জুসিনেসটা বজায় আছে 
আশা করছি আজকে রেসিপি ভালো লেগেছে ঝটপট আজকে ইফতারে এটা তৈরি করে ফেলুন আবারও দেখা হবে নতুন কিছু রেসিপি নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ